அடுத்து இந்த வீடியோவில் வந்து இந்த இயர் நடந்த அதுவும் இப்போ மேல நடந்த கொஸ்டின் பேப்பர் கம்பைண்டு லைப்ரரி எக்ஸாம் கொஸ்டின் அனாலிசிஸ் ஜிஎஸ் பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டாக வந்து ஆப்டிடியூட் பார்ப்போம் ஸோ நம்ம வந்து கொஞ்ச நாள் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் கிட்ட வீடியோஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணலை ஸோ அதுக்கான ரீசன் என்னன்னா நான் வந்து ஒரு சில விஷயம் தான் கொஞ்சம் லேக் ஆகிற மாதிரி இருந்தது கோர்சஸ் வந்து நம்ம வீடியோஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறது ஸோ அதுவும் இல்லாமல் இன்னும் கொஞ்சம் நான் இந்த எக்ஸாம்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கான கொஞ்சம் டைம் வந்து எடுத்துக்கிட்டேன் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக கிளாஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இனிமே கொஞ்சம் ரெகுலராக வந்து வீடியோஸ் தான் வரும் அண்டு இந்த அனாலிசிஸ் இதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தா மெயினாக வந்து இப்போ ரீசண்டாக டிஎன்பிஆர்சியில் என்ன ட்ரெண்டில் வந்து கொஸ்டின் கேட்குறாங்க எந்த அளவுக்கு ஒரு விஷயத்தை டஃப் பண்ணுறாங்க எந்த அளவுக்கு ஆராய்ச்சி கேட்குறாங்க ஸோ நம்ம வந்து அந்த விஷயத்தில் வந்து எப்படி தான் வந்து கற்றுக்கலாம் இதுக்காக இந்த அனாலிசிஸ் முக்கியம் அண்ட் செகண்ட் திங் நீங்கள் படித்ததை ஒரு சைடை வந்து ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கும் இந்த அனாலிசிஸ் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து நம்ம கொஸ்டின் அன ஆன்சர் மட்டும் பார்க்காம அது கூடவே சேர்த்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸும் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட்டு பின் வருபவர்களுள் அறிக்கைமேட அகழ்வாய்வினை மேற்கொண்டவர் யார் ஸோ அறிக்கைமேடு இதை வந்து எக்ஸ்கவிஷன் பண்ணவர் யார் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மார்டிமர் வீலர் இவர் தான் ஸோ இதில் ரிமைனிங் ஆப்ஷன்ஸ் தான் பாருங்கள் எல்லாருமே கொஞ்சம் இந்த எக்ஸ்கவிஷன் ரிலேட்டடானவங்க தான் ஸோ கே ராஜன் இவர் வந்து கொடுமணல் கொடுமணல் இதை வந்து அகழ்வாய்வு பண்ணியிருக்காரு ஸோ கொடுமணல் என்றது ஈரோட்டில் வந்து இருக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு எஸ்ஆர் ராவோ இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த லோத்தல் துவாரகா ஸோ இந்த மாதிரி பிளேசஸ் தான் அகழ்வாய்வு பண்ணவர் நெக்ஸ்ட்டு அட அலெக்சாண்டர் ரியோ ஸோ இவர் வந்து ஆதிச்சநல்லூர் இதை வந்து அகழ்வாய்வு பண்ணியிருக்காரு ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் நீங்கள் வந்து ஒரு நோட்ஸ் வந்து உங்கள்கிட்ட ப்ராப்பராக இருக்கணும் அந்த ஒரு நோட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் குறைஞ்சது ஒரு பத்து பக்கம் அது ஸோ அந்த பத்து பக்கத்தில் அந்த டாபிக் ரிலேட்டட் பேசிக்கான நோட்ஸை வச்சுருக்கணும் அண்டு ஒரு ஃபை த்ரீ டூ ஃபோர் பேஜஸ் ஆகுது இந்த மாதிரி கொஸ்டின் அனலைசஸில் வந்து லேர்ன் பண்ணுற விஷயம் எல்லாமே நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுட்டு வர வர உங்கள்கிட்டே பண்டலாக ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஒரு ஒரு நோட் இரா இதாகும் ஸோ நிறைய பாயிண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் வெரியஸ் ஆஸ்பெக்டில் வந்து உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ நீங்கள் வந்து இப்போ தான் ஸ்டார்டிங்லேருந்தே நோட்ஸ் தான் எடுக்க போகிறீங்கன்னா ப்ராப்பராக ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு நோட் போட்டு ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் குறைஞ்சது ஒரு பத்து பதினஞ்சு பக்கம் அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு பக்கம் வந்து பேசிக்கான அந்த சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டட் நோட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு அஞ்சு பக்கம் வந்து இந்த மாதிரி கொஸ்டின் அனாலிசிஸ்லேருந்து நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா தெரிஞ்சுக்கிற பாயிண்ட்ஸ் இதெல்லாம் அண்ட் ரிமைனிங் ஒரு ஃபைவ் பேஜஸ் கொஞ்சம் எம்டியாகவே இருக்கும் இருக்கட்டும் வேறு ஏதாவது விஷயம் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணுறது அதெல்லாம் கூட அதில் வந்து நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுட்டே வரலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி ஐந்தில் ஆரிய சமாஜியத்தை நிறுவியவர் யார் ஸோ நமக்கு வந்து தெரியும் ஆரிய சமாஜம் ஸோ அப்படின்னாலே தயானந்த் சரஸ்வதினு சொன்னேன் பிரம்ம சமாஜம்னா ராஜாராம் மோகன் ராய் ஆரிய சமாஜம்னா தயானந்த் சரஸ்வதினு தெரியும் ஸோ ராஜாராம் மோகன் ராய் பிரம்ம சமாஜத்தை எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் செவன்ட்டி ஃபைவ் இதில் ரிமைனிங் டூ ஆப்ஷன்ஸ் தான் பாருங்கள் ஈஸ்வர் சந்திர வித்யாசாகர் ஸோ இவரை பொறுத்த வரைக்கும் லாஸ்ட் இதில் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க அறிக்கை மேடு அறிக்கை மேடுன்றது இந்த பாண்டிச்சேரி சைடு அதாவது பாண்டிச்சேரி கொஞ்சம் கடலூர் சைடு இந்த அரியாங்குப்பம் இந்த மாதிரி பிளேசஸில் தான் வந்து கவர் ஆகுது இதை வந்து மார்டிமர் வீலர் அதுக்கப்புறம் ஜீன் மேரி கேசல் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல இதை வந்து அகழ்வாய்வு பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஜஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ஆரிய சமாஜம் ஈஸ்வர் சந்திர வித்யாசாகர் ஸோ இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெண்கள் மறுமணம் இதுக்காக வந்து குரல் கொடுத்தவர் ஸோ இதுக்கான சட்டம் வந்து இவர் மூலமாக தான் வந்திருக்கும் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் எம்ஜி ராணேடை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பிரார்த்தனை சமாஜம் அதில் ஒரு ஆக்டிவ் மெம்பராக இருந்திருப்பார் நெக்ஸ்ட் ஒன் சங்க புலவர்களையும் இலக்கியங்களையும் ஆதரித்தவர்கள் ஸோ சங்க புலவர்கள் இலக்கியங்கள் இதை தான் யார் ஆதரிச்சிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா பாண்டியர்கள் தான் ஆதரிச்சு ஆதரிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தவங்கள்ட்டையும் இப்போ நம்ம வந்து பொன்னியின் செல்வன் தான் பார்த்துருப்போம் சோழர்கள் ஸோ ஒவ்வொருத்தவங்கள்ட ஒவ்வொரு ஸ்பெஷல்
அண்டு நம்ம சேனலில் வேறு எந்தெந்த விஷயந்தான் உங்களுக்கு பெட்டராக இருக்குது அதை நீங்கள் சொன்னிங்கன்னா அது ரிலேட்டட் நான் நிறையா வீடியோஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணுவேன் ஸோ இதில் வந்து ஜென்ரலாக சோழா பல்லவாஸ் சேராஸ் இவங்களாம் எதுக்கு ஃபேமஸ்னு உங்களுக்கு ஆன்சரு தெரிஞ்சால் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு சுதேசி கப்பல் நிறுவனத்தை வஉ சிதம்பரம் நிறுவிய ஆண்டு ஸோ ஸ்டீம் நேவிகேஷன் கம்பெனி சுதேசி இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் இந்த சூரத் ஸ்பிளிட்டு அதாவது பெங்கால் பார்ட்டிஷன் சூரத் பிளவு இதெல்லாம் வந்திருக்கும்ல ஸோ சூரத் பிளவு வந்து நைன்டீன் நாட் செவன் வந்திருக்கும் பெங்கால் பார்ட்டிஷன் வந்து நைன்டீன் நாட் ஃபைவ்ல வந்து வந்திருக்கும் ஸோ இதுக்கு நடுவில் தான் பிரிட்டிஷ்க்கு அகேன்ஸ்டாக வந்து இந்த ஸ்டீம் நேவிகேஷன் கம்பெனியை வஉ சிதம்பரனாக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பார் ஸோ இதில் வந்து எஸ்எஸ் லவா எஸ்எஸ் கலியோ அப்படின்னு சொல்லி கப்பலை தான் வந்து அவர் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பார் நெக்ஸ்ட்டு பெரியார் இ வி ராமசாமி நீதி கட்சியின் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆண்டு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் தேர்ட்டி எயிட் ஏன்னா நைன்டீன் தேர்ட்டி செவன் அந்த தேர்ட்டி செவன் டு தேர்ட்டி எயிட் அந்த எலெக்ஷனில் தான் ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி வந்து தோற்கும் ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஹெட்டு வந்து தேவைப்படுவாங்க ஸோ அதுதான் பெரியார் அவர் அந்த நேரத்தில் தான் செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் மூமெண்ட்டை ஓரளவுக்கு நல்லா டெவலப் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டு இருப்பார் ஸோ ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நைன்டீன் சிக்ஸ்டீன் அந்த பீரியடில் இந்த டிஎம் நியாயர் அப்புறம் தியாகராய செட்டி இவங்களால ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்டது தான் கீழ் வருவனவற்றுள் எந்த நாடகம் பேரறிஞர் அண்ணாதுரையால் எழுதப்பட்டது ஸோ அண்ணாதுரை அண்ணாதுரை இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நீதி தேவன் மயக்கம் இது வந்து அண்ணாவால் எழுதப்பட்டு இருக்கு இதை தவிர்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேலைக்காரி நல்ல தம்பி ஓரிரவு சொர்க்கவாசல் ரங்குன் ராதா காதல் ஜோதி இது எல்லாமே எந்தையும் தாயும் இதயம் எந்தையும் எதையும் தாங்கும் இதயம் சாரி நல்லவன் வாழ்வான் ஸோ இது எல்லாமே வந்து அண்ணாதுரை இது ஸோ ஒரு காலத்தில் பாருங்கள் அண்ணாதுரைனா வந்து எந்த இதில் வந்து சீஃப் மினிஸ்டராக இது பண்ணார் அதுக்கப்புறம் பெரிய கூட எந்தெந்த எந்தெந்த பங்களிப்பு அது ரிலேட்டட் கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அடுத்தடுத்து ஒவ்வொரு இதுவும் வந்து ஸ்டாண்ட் மாறிக்கிட்டே இருக்காங்க ஸோ கொஞ்சம் நம்ம டீப்பாக படிக்க வேண்டிய முக்கியத்துவம் இதில் இருந்து தான் தெரியுது ஏன் இவே ராமசாமி பெரியாரை காங்கிரஸ் கட்சியிலேருந்து விலகினார் ஏன் வந்து பெரியார் வந்து காங்கிரஸ்லேருந்து விலகியிருக்கார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காந்தியுடன் கொண்டிருந்த முரண்பாடு ஸோ இதெல்லாம் இருந்தது தான் பட் இதுதான் மெயின் ரீசன் கிடையாது சி ராஜகோபாலச்சாரியுடன் கொண்டிருந்த முரண்பாடு இதுவும் இருந்தது தான் வாவேசு ஐயரிடம் கொண்ட முரண்பாடு இவங்க மூணு பேர் கூடயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் முரண்பாடு இருந்தது தான் ஆனால் முக்கியமான ரீசன் இதுக்கெல்லாம் இந்த முரண்பாடுக்கெல்லாம் பேசிக்கான விஷயமே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரஸ் நடத்திய பள்ளியில் பிராமணருக்கும் பிராமணர் அல்லாதவருக்கும் தனித்தனியே உணவு பந்தியிட்டது ஸோ ரெண்டு பேருக்குமே வந்து செப்பரேட்டாக வந்து உணவு வந்து அதான் அந்த பிராமணர் இதை வந்து பிரித்து ஏன்னா காங்கிரஸில் மோஸ்ட்லி வந்து பிராமின்ஸ் தான் இருந்திருப்பாங்க ஸோ பிராமின்ஸ் தான் அவங்க ஆதரிக்கிறாங்க நான் பிராமின்ஸ் ஆதரிக்கல ஸோ அந்த இதில் வந்து கொஞ்சம் அதில் வந்து வெளியேறியிருப்பார் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் ஒவ்வொரு எக்ஸாம்லுமே வேறு 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 விதத்தில் வந்து இதை வந்து கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ நான் பேசுகிறது வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து ஸ்பீடை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நான் வந்து வீடியோ எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணி பார்த்தேன் பட் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வீடியோ வந்து பிரேக் ஆகுது ஸோ அதனால தான் நான் வந்து ரொம்ப ஸ்பீட் பண்ணலை பட் சொல்லித்தரும் போது இப்போ நான் ஒரு விஷயம் கவனிக்கிறேன்னா கொஞ்சம் யாராவது பொறுமையாக சொன்னாங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் அதனால தான் நானும் கொஞ்சம் பொறுமையாக சொல்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து சப்போஸ் ஸ்பீட் வேணுன்னா பிளேபேக் ஸ்பீடில் போய் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அந்த ரேஷியோவில் வந்து வச்சுக்கோங்க திருவள்ளுவர் திருக்குறள் அதிகமாக வலி வலியுறுத்தியது எதனை ஸோ எதை வந்து எம்ஃபசைஸ் பண்ணியிருக்கார் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஷிப் நட்பை தான் வந்து அதிகமாக இது பண்ணியிருக்கார் ஒழுக்கம் கேள்வி கல்வி இதெல்லாமே முக்கியமா இருந்தாலும் நட்பை தான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா வலியுறுத்தியிருக்காரு உலகத்தோடு ஒட்டி ஒழுகாதவர் பல நூல்களை கற்றிருந்தாலும் எதனை போல கருதப்படுவார் என வள்ளுவர் குறிப்பிடுகிறார் ஸோ இது வந்து ஒரு குரலே வந்து இருந்து இருக்கு உலகத்தோடு ஒட்ட ஒழுகல் பல கற்றும் கல்லார் அறிவில்லாதார் ஸோ இந்த குரல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல்லாதவர்களை தான் வந்து சொல்றாங்க நம்ம எவ்வளோதான் எவ்வளோ விஷயம் வந்து படிச்சிருந்தாலும் இப்ப கரண்டா உள்ள உலகத்தோட அஹ் அந்தந்த மக்களுடைய மனநிலை கரண்டா உலகம் போறது இதை பத்தி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லைனா நம்ம எவ்வளவு படிச்சும் ஒரு பிரயோஜனம் இல்லாத மாதிரிதான் சோ அதான் கல்லாதவர் சொல்றாங்க இதுல வந்து பாருங்க அறிவில்லாத
மற்றது எல்லாமே வந்து அது ரிலேட்டட் இருந்தாலும் இதை தான் மெயினாக வந்து கம்பேர் பண்ணுறாங்க கல்லார் அறிவிலாதார் திருக்குறள் அப்படி தான் முடியுது நெக்ஸ்ட் ஆளும் வேலும் பல்லு குருதி நாளும் இரண்டும் சொல்லு குருதி என்பதில் நாளும் இரண்டும் என்பது எதனை குறிகிறது ஸோ நாளும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலடியார் இது வந்து சமண முனைவர்கள் இவங்களால இது பண்ணது இரண்டுனா இரண்டு அடிகள் கொண்டது இந்த நான்கு அடிகள் கொண்டது திருக்குறள் திருவள்ளுவர் நெக்ஸ்ட் காமம் வெகுளி மயக்கம் இந்த மூன்று குற்றங்களும் இல்லாதவருக்கு எத்துன்பம் வராது என வள்ளுவர் கூறுகிறார் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமம் வெகுளி மயக்கம் இது வந்து பிறவி துன்பம் அவங்க பிறந்ததுக்கான அந்த துன்பம் அதாவது ஏழு பிறவிக்கான அந்த துன்பம் வந்து இல்லாமல் இருப்பாங்க பேசிக்காக இந்த மாதிரி விஷயம் தான் இல்லாமல் இருந்தால் நம்ம நிறைய துன்பம் இல்லாமல் இருப்போம் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஞானப்பீடு விருது பெற்ற தமிழ் எழுத்தாளர்கள் யாவர் ஸோ யார் யார் பார்த்தீங்கன்னா அகிலன் அண்டு ஜெயகாந்தன் அகிலன் தான் ஃபஸ்ட்டு வாங்கியிருக்காரு நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல வந்து வாங்கியிருக்காரு எதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப என்னுடைய ஃபேவரேட்டான ஒரு புக்கு சித்திரப்பாவை ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஜெயகாந்தன் இது வந்து டூ தௌசண்ட் டூ ஸோ ஞானப்பீட விருது வந்து லிட்ரேச்சருக்காக தராங்க ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு அவார்டு நீங்கள் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் யாருக்கு ஞானப்பீடு விருது கொடுத்தாங்க அப்படின்னு ஆன்சர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சா இல்லை சர்ச் பண்ணியாவது ஆன்சர் பண்ணுங்க சைவ சமய குறவர் நால்வர் என போற்றப்படுபவர் யார் 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 பார்த்தீங்கன்னா சம்பந்தர் நாவுக்கரசர் சுந்தரர் மாணிக்க வாசகர் ஸோ திருநாவுக்கரசர் இவங்கள பற்றி தான் நம்ம படிச்சிருப்போம் திருஞான சம்பந்தர் சுந்தரர் அப்பர் மாணிக்க வாசகர் இவங்கள தான் சைவ சமய குறவர் நால்வர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாடான் திணை எனும் ஒரே திணையை மட்டும் கொண்டு பாடப்பட்ட பணுவல் எதுன்னு கேட்குறாங்க ஸோ பதிற்று பத்து இது வந்து பதிற்று பத்து என்றது பாடான் திணையை பேஸ் பண்ணி உருவாக்கப்பட்ட ஒரு நூல் நெக்ஸ்ட் தியாசபிக்கல் சொசைட்டியின் தலைமையகம் அமைந்துள்ள இடம் எது ஸோ தியாசபிக்கல் சொசைட்டி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் செவன்டி ஃபைவ் ஆரிய சமாஜம் எயிட்டீன் செவன்டி ஃபைவ் தான் மேடம் லாவர்ஸ்கி அப்புறம் ஹென்ரி ஆர் அல்காட் இவங்களால தொடங்கப்பட்ட ஒரு இயக்கம் தான் இது ஸோ இது வந்து எயிட்டீன் நைன்டி த்ரீல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்னி பர்சன்ட் வந்து தலைமையை எடுத்திருப்பாங்க அடையாரில் தான் அப்போ வந்து அதனுடைய ஹெட் குவார்ட்டர் வந்து இருந்திருக்கும் ஸோ இந்த தியாசபிக்கல் சொசைட்டி இதனுடைய மெயினான கொள்கைகளை தான் எது மூலமாக பரப்பி இருக்காங்கன்னா நியூ இந்தியா அதுக்கப்புறம் ஹோம் ரூல் மூமெண்ட் தன்னாட்சி இயக்கம் இது மூலமாக தான் பரப்பியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் மனித வளர்ச்சி குறியீடு மனித வளர்ச்சியின் அடிப்படை பரிமாணங்களில் சராசரி சாதனையை அளவிடுகிறது ஸோ மனித வளர்ச்சி குறியீடு இதை வந்து எந்தெந்த விஷயத்த வந்து சொல்லுது பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி ஆயுட்காலம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிட்ரஸி ரேட் கல்வி அறிவு நெக்ஸ்ட் லிவிங் ஸ்டாண்டர்டு வாழ்வாதாரம் வாழ்க்கை தரம் இது மூணு விஷயத்த தான் சொல்லுது எனர்ஜி இதெல்லாம் வந்து அடுத்த அடுத்து தான் பட் ஒரு ஹியூமனுக்கு பேசிக்கான விஷயம் வந்து எவ்வளோ நாள் வாழறாங்க அவங்களோட வாழ்க்கை தரம் என்ன அவங்களுக்கான படிப்பறிவு என்ன இதை பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு கண்ட்ரியில் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் வந்து கால்குலேட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் ரிப்போர்ட் இதை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நைன்டீன் நைன்டியில் வந்து யுஎன்டிபி இவங்களால் வெளியிடப்படுற ஒரு ரிப்போர்ட் தான் இது ஸோ இந்தியா வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் ஒன் தேர்ட்டி டூ ஒன் தேர்ட்டி செகண்ட் பிளேஸில் வந்து இருக்குது இந்தியாவின் முதல் பெண் கவர்னராக அரசியலில் ஈடுபாடு உடையவராக இந்திய தேசிய காங்கிரஸின் உறுப்பினராக மற்றும் ஒரு கவிஞராகவும் திகழ்ந்தவர் யார் ஸோ முதல் பெண் கவர்னர் யாரும் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவோட முதல் பெண் கவர்னர் சரோஜினி நாயுடு இதில் மற்ற ஆப்ஷன்னா பாருங்க விஜயலட்சுமி பண்டிட் ஸோ இவரை பொறுத்த வரைக்கும் இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா யூனிடெட் நேஷன் ஜென்ரல் அசம்பிளி ஐநா சபை இருக்குல்ல அதில் வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீ டு ஃபிஃப்டி ஃபோர் இந்தியாவிலேருந்து வந்த ஃபர்ஸ்ட் பிரசிடெண்ட் இவங்க தான் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எய்த்து பிரசிடெண்ட் பட் இந்தியாவிலேருந்து போன ஃபர்ஸ்ட் பிரசிடெண்ட் இவங்க தான் முத்துலட்சுமி ரெட்டி பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து தெரியும் இவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் டாக்டர் இந்தியாவில் அண்ட் அன்னி பர்சன் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம் தியாசபிக்கல் சொசைட்டி தன்னாட்சி இயக்கம் நெக்ஸ்ட் பின் வருவனவற்றில் எது சரியாக பொருந்தி இருக்கிறது இதில் வந்து பாருங்க கரூர் கரூர் பொறுத்த வரைக்கும் பேருந்து உடலடங்கட்டுனர் பஸ் பாடி பில்டிங் கரூரில் தான் வந்து இருக்கு தூத்துக்குடி பொறுத்த வரைக்கும் முக்கிய ரசாயன உற்பத்தி நெக்ஸ்ட் சேலம் பொறுத்த வரைக்கும் எஃகு நகரம் 
ஈரோடு ஈரோடு பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே என்ன ரொம்ப ஃபேமஸ் பார்த்தீங்கன்னா பவர் லூம் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் டர்மரிக் தான் மஞ்சள் தான் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆட்டலும் மஞ்சளும் தான் இங்கே வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் ஸோ ஆட்டோமொபைல் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் இங்கே வந்து ஃபேமஸ் கிடையாது ஸோ இதை வந்து பார்த்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பொருத்தமானதை தேர்ந்தெடுக்க ஸோ இது வந்து ஆயுத தொழிற்சாலை திருச்சிராப்பள்ளி ஆர்டினன்ஸ் ஃபேக்ட்ரி நைன்டீன் சிக்ஸ்டியில் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து கரெக்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்ராஸ் ரிஃபைனரிஸ் லிமிடெட் இது வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல வந்து இருந்திருக்கு இப்போ வந்து சென்னை பெட்ரோலியம் கார்பரேஷன் லிமிடெட்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பெல் பாரத் ஹெவி எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் லிமிடெட் இதை பொறுத்த வரைக்கும் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் வந்து உருவாகியிருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து மெட்ராஸ் ஃபெர்டிலைசர் லிமிடெட் இதை பொறுத்த வரைக்கும் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் இது வந்து சிக்ஸ்டி ஸோ இதெல்லாம் ஜஸ்ட்டு பார்த்து வச்சுக்கோங்க இதே விஷயத்த ரிப்பீட்டடாக கேட்டால் உங்களுக்கு லக்கு தான் பட் ஒரு சிலதாவது கண்டிப்பாக கேட்குறாங்க தான் நீங்கள் எதையுமே வந்து நார்மலாக அப்படியே எவ்வளோதான் ஒரு விஷயத்த வந்து எவ்வளோதான் காஷியஸாக எப்படி ஷார்ட் கட் வச்சு கவனித்தாலும் உங்கள் நோட்டில் நீங்கள் அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணலைன்னா அது வந்து நீங்கள் அதுக்கான கொடுத்த டைம் வந்து வேஸ்ட்டு தான் ஸோ உங்கள் நோட்டில் வந்து நீங்கள் எந்த விஷயம் பார்த்தாலும் அதை வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா இப்போ நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு பெட்டராக தான் இருக்கும் இது நான் எப்போவுமே ஞாபகம் வச்சுப்பேன் அப்படி தான் நீங்கள் நினைப்பீங்க ஆனால் ரெண்டு நாள் கழித்து பார்த்து நீங்கள் யோசித்து பார்த்தாலே இப்போ பார்த்த ஒரு இருபது விஷயத்தில் ஏதோ ஒன்று ரெண்டு தான் ஞாபகம் இருக்கும் ஸோ நோட்டில் என்ட்ரு பண்ணிட்டிங்கன்னா அடிக்கடிக்கடி அதை வந்து திருப்பி பார்க்கும்போது ஒரு டாப்பிக்கை படிக்கும்போது அந்த எக்ஸ்ட்ரா விஷயத்த தான் திருப்பி பார்க்கும்போது அதெல்லாம் அப்படியே மனசில் பதியும் நெக்ஸ்ட் தேசிய புகையிலை கட்டுப்பாடு திட்டம் தமிழகத்தில் எந்த ஆண்டு முதல் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது ஸோ தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நேஷ்னல் டொபாக்கோ கண்ட்ரோல் ப்ரோக்ராம் டூ தௌசண்ட் செவன்லேருந்து வந்திருக்கு நெக்ஸ்ட்டு அரசியலமைப்பின் எந்த பிரிவில் பட்டியல் சாதிகள் மற்றும் பழங்குடியினருக்கான ஆணையம் அமைப்பது பற்றி கூறுகிறது ஸோ எந்த பிரிவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எஸ்சி எஸ்டிக்கான கமிஷன் செட் பண்ணுறத பற்றி பேசுகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா ஆர்டிக்கல் த்ரீ தேர்ட்டி எயிட்டு இதில் வந்து ஆர்டிக்கல் த்ரீ தேர்ட்டி ஃபைவ் இதை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது பப்ளிக் சர்வீசஸ் இப்போ ஜென்ரலாக டிஎன்பிஎஸ்சி யூபிஎஸ்சி இந்த மாதிரி பப்ளிக் சர்வீசஸ் தான் இருக்குல்ல ஸோ அதில் வந்து அவங்களுக்கான குவாலிஃபிகேஷன் அதை வந்து கொஞ்சம் குறைக்க சொல்லி இந்த ஆர்டிக்கல் த்ரீ தேர்ட்டி ஃபைவ்ல வந்து பேசியிருக்காங்க இது வந்து டூ தௌசண்ட்ல வந்து இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து அமன்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க த்ரீ தேர்ட்டி டூ த்ரீ தேர்ட்டி ஃபோர் இது எல்லாமே எஸ்சி எஸ்டி ரிலேட்டட் தான் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ஒரு தடவை ஜஸ்ட் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு தமிழ்நாட்டில் டேஷ் பிராந்திய கிராம வங்கி வங்கிகள் செயல்படுகின்றது அது அவை ஸோ தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கிராம வங்கி வந்து செயல்படுது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பல்லவா கிராமின் பேங்க் பாண்டியன் கிராமின் பேங்க் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் நம்ம இந்த மாதிரி மொத்தமாக அனலைசிஸ் பண்ணுறது அதாவது ஜிஎஸ்னா ஹோல் எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸும் டிஸ்கஸ் பண்ணுறது உங்களுக்கு பெட்டராக இருக்கா அப்படி இல்லைன்னா எனக்கு வந்து யூனிட் எயிட் தனியாக யூனிட் நைன் தனியாக பாலிட்டி தனியாக அப்படி வந்து அனலைஸ் பண்ணி வீடியோ அப்லோட் பண்ணால் பெட்டராக இருக்குமா ஸோ அதையும் வந்து எனக்கு சொல்லுங்கள் இந்திய அரசியலமைப்பின் எந்த பிரிவு தேசிய அளவில் பட்டியலினம் மற்றும் பழங்குடியின மக்கள் இதர பிற்படுத்தப்பட்ட பிரிவினர் மற்றும் ஆங்கில இந்தியர்களுக்கு சலுகை வழங்குகிறது ஸோ எஸ்சி எஸ்டி அப்புறம் ஓபிசி ஆங்கிலோ இந்தியன்ஸ் இவங்களுக்கெல்லாம் சலுகை வழங்குகிற ஆர்டிக்கல் எதுவும் பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்டு சிக்ஸ்டீன் ஸோ பார்ட் நைன் பொறுத்த வரைக்கும் பஞ்சாயத்து தெரியும் பார்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து நிறைய ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன்ஸ் பற்றி சொல்லுது அண்ட் பார்ட் தேர்ட்டீன் பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரேடு காமர்ஸ் இது ரிலேட்டட் வணிகம் ஸோ பார்லிமெண்ட் இது ரிலேட்டடாக என்ன திருத்தம் வேணாலும் பண்ணலாம் இதை வந்து பார்ட்டு தேர்ட்டீனில் சொல்கிறாங்க ஸோ பார்ட்டு சிக்ஸ்டீன் பொறுத்த வரைக்கும் எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசி அண்ட் ஆங்கிலோ இந்தியன்ஸ் ஸோ இவங்களுக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பார்ட்டு தான் இது நெக்ஸ்ட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டு முதலாவது அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையம் அமைக்கப்பட்டது ஸோ நைன்டீன் நைன்டி டூ ஆல் விமன் போலீஸ் ஸ்டேஷன் அப்போ தான் உருவா உருவாக்கியிருக்காங்க இதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பாக பெண்களின் புகார்களை பதிவு செய்வதற்காகவும் அவர்களின் குறைகளை களைவதற்காகவும்
சேலம்ல வந்து தொடங்கப்பட்டிருக்கும் ஸோ ஆல் விமன் போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஸோ எல்லாமே வந்து பெண் குழந்தைங்களுக்கு தான் அதை கம்பேர் பண்ணி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சமூக இயக்கம் என்பது டேஷ் என்பதன் ஒரு இன்றியமையாத வடிவமாகும் ஸோ சமூக இயக்கம் என்றதை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கூட்டு நடத்தை மற்றபடி ஒரு சோசியலாக ஒரு விஷயம் மத நடத்தையோ இல்லை ஒரு தனி மனித அவனுடைய பெருமைக்காக பண்ணுறதோ இல்லை கலாச்சாரத்துக்காக பண்ணுறதோ இதெல்லாம் வந்து சோசியல் மூமெண்ட் சொல்ல முடியாது இதெல்லாம் ஒரு சின்ன சின்ன அந்தந்த அந்தந்த விஷயத்தில் அந்தந்த இதை சொல்லிட்டு போவோம் ஆனால் சோசியல் சொசைட்டிக்காக ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா கூட்டு நடத்தை கலெக்டிவ் பிஹேவியர் நெக்ஸ்ட்டு ஃபுல்லாக ஆப்டிடியூட் தான் நான் அதை தனியாக ஒரு வீடியோவில் வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் ஒன் எப்போது மழையானது திடீர் பெருமழை என்று அழைக்கப்படுகின்றது திடீர் பெருமழை நல்ல மழை வந்துகிட்டே இருக்கு ஒரு நார்மலா மழை வந்துகிட்டே இருக்கு அதுல திடீரா ரொம்ப பெருமழையா வராது வந்து பாத்தீங்கன்னா மழையின் அளவானது நூறு மில்லிமீட்டர் அல்லது அதற்கு மேலாக இருந்தால் சோ நூறு மில்லிமீட்டருக்கு அதிகமா இருந்தா அதை வந்து பெருமழை அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது கிளவுட் பர்ஸ்ட் திடீர் பெருமழை வளிமண்டலம் நான்கு அடுக்குகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது அவற்றில் புவியின் மேற்பரப்புடன் தொடர்புடைய அடுக்கு எது ஸோ ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நம்ம புவியோட கனெக்ட் ஆகிருக்கிற இது வந்து ட்ரோப்போஸ்பியர் தான் அதுக்கடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர் இங்கே தான் இந்த ஓசன் லேயர் இதெல்லாம் வரும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீசோஸ்பியர் நெக்ஸ்ட்டு வந்து தர்மோஸ்பியர் நெக்ஸ்ட் எக்ஸோஸ்பியர் நெக்ஸ்ட் அடைக்காக்கும் பையானது காணப்படும் உயிரினம் ப்ரூட் பவுச் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆண் கடல் குதிரை இதில் வந்து அடைக்காக்கும் பை வந்து காணப்படுதும் ஸோ இதெல்லாம் எங்கே இருக்குனே ரொம்ப எனக்கு தெரியல மேபி புக்கில் நீங்கள் படிச்சிருக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் தான் பார்த்து நம்ம பயப்படக்கூடாது குறைஞ்சது எழுபத்தஞ்சி ஜிஎஸ்னா அதில் குறைஞ்சது அறுபத்தஞ்சாவது நமக்கு தெரிஞ்ச ஏரியாவில் வருதான் தான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் எந்தளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக வச்சுக்கிறீங்க தான் முக்கியம் மீது இருக்கிற பத்து வந்து அங்கே இங்கே ஒன்று ஒன்று வேற வேற எங்கெங்கே வந்தோ எடுப்பாங்க ஸோ அதை பார்த்தா ரொம்ப ஒரே பண தேவையில்ல கோவேறு கழுதை இவற்றின் கலப்பினம் ஆகும் ஸோ இதெல்லாம் பாருங்கள் குதிரை மற்றும் கழுதை இதெல்லாம் சேர்ந்து அதுதான் வந்து இந்த கோவேறு கழுதை மியூல் ஸோ இதெல்லாமே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான கொஸ்டின் தான் நெக்ஸ்ட்டு உயர்ந்த கேசோலின்களின் ஆக்டின் எண் மதிப்பீடு ஸோ கேசோலைன் இதனுடைய ஆக்டின் எண் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி ஒன் டு நைன்டி ஃபோர் நெக்ஸ்ட் ஒன் இதில் வந்து எது வந்து இன்கரெக்டாக தவறாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம்னா பாக்சைட் நமக்கு தெரியும் ஜெர்மானியம்னா ஜெர்மனைட் பாக்சைட்ல இருந்து அலுமினியம் எடுக்கிறாங்க ஜெர்மனைட்ல இருந்து ஜெர்மானியம் எடுக்கிறாங்க இதில் வந்து இந்த பெரிலியம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரைல் ஆர் பெட்ரண்டைட் அதுல இருந்து எடுக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் தாலியம் தாலியம் என்றது ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு மெட்டலாக வராது நான் சர்ச் பண்ண வரைக்கும் அது வந்து கரெக்டாக தாலியம் என்றது இல்லை இதில் குரூக்கி சைட் என்றது என்ன பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பெரிலியம் தான் எடுக்கல குரூக்கி சைட்ல வந்து காப்பர் செலீனியம் தாலியம் இதெல்லாம் எடுக்கிறாங்க எனக்கு இதை பற்றி ரொம்ப இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கிடைக்கல கிடைச்சா சொல்லுங்கள் இதில் ஒன் அண்ட் டூ தான் ராங் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பொருளின் நிலைமம் டேஷ் சார்ந்து இருக்கும் ஸோ ஒரு பொருள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு கிலோ பத்து கிலோ இருபது கிலோ ஸோ அதை பொறுத்து தான் அதை நகர்த்த முடியுமா முடியாதா இனாஷியா இனாஷியனாலே இன்ஆக்டிவ் சட்டுன்னு நகர்த்த முடியாது ஏதோ ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்து தான் நகர்த்த முடியும் அந்த ஃபோர்ஸ்ன்றது எதை பொறுத்து இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா மாஸ் ஒரு பொருளோட வெயிட்டை கொண்டு தான் நீங்கள் அது கொடுக்குற மாஸ் வந்து இருக்கு ஸோ மாஸ் ஆஃப் த பாடி பொருளின் நிறைய பொறுத்து தான் அதனுடைய இனேஷியா வந்து இருக்கு நெக்ஸ்ட் சூப்பர் நோவா என்பது ஒரு டேஷ் பெரிய வெடிப்பு ஆகும் சூப்பர் நோவா என்றது பார்த்தீங்கன்னா இறக்கும் நட்சத்திரம் ஒரு நட்சத்திரம் வந்து பெரும் பெரும் பிளவு அடைந்து வருது பாருங்க அதுல தான் வந்து இந்த சூப்பர் நோ அதுல அதுல தான் இந்த சூப்பர் நோவான்ற ஒரு விஷயம் வந்து கிடைக்குது நெக்ஸ்ட் இந்த டேஸ் தான் நமக்கு ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சதா தான் இருக்கு ஏர்த் டே ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி டூ பயோடைவர்சிட்டி டே மே டுவெண்ட்டி டூ கேன்சர் டே பிப்ரவரி ஃபோர் வேர்ல்டு ஓஷன் டே ஜூன் எயிட் 
நெக்ஸ்ட் தெலுங்கானா என்னும் பெயர் திரிலிங்க தேசம் எனும் டாஷில் காணப்படும் மூன்று பழமையான சிவன் கோயில்களிலிருந்து பெறப்பட்டது ஸோ தெலுங்கானா என்ற பெயர் பார்த்தீங்கன்னா காளேஸ்வரம் ஸ்ரீசைலம் திராட்சிராமம் இதுல இருந்து தான் டிரைவ் பண்ணியிருக்காங்க இது கிடையாது கபாலீஸ்வரர் இது வந்து கிடையாது மயிலாப்பூர்ல கபாலீஸ்வரர் டெம்பிள் இருக்கு இதுல இருந்து கிடையாது காளீஸ்வரம் ஸ்ரீசைலம் திராட்சிராமம் இதுல இருந்து தான் தெலுங்கானா பெயர் டிரைவ் ஆகி வந்திருக்கு நெக்ஸ்ட் குறைந்தது மூன்று வெவ்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து மக்களவையின் மொத்த இடங்களில் டேஷ் சதவீத இடங்களில் வெற்றி பெற்றால் மட்டுமே பதிவு செய்யப்பட்ட தேசிய கட்சியாக அங்கீகரிக்கப்படும் ஸோ ஒரு பார்ட்டி இது வந்து நேஷனல் பார்ட்டியா அப்படின்னு எப்படி இது பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கிரைடீரியா இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து சிக்ஸ் பர்சன்டேஜாவது அவங்க எலெக்ஷன்ல வின் பண்ணியிருக்கணும் அந்த ஓட்டில் அது அதாவது நாலு இல்லை அதுக்கு மேற்பட்ட ஸ்டேட்லயா வின் பண்ணிருக்கணும் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஓட்டு பிளஸ் ஃபோர் ஆர் மோர் ஸ்டேட்ஸ்ல வந்து வின் பண்ணிருக்கணும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா இதுலயே வந்து பிளஸ் ஃபர்ஸ்ட் கிரைடீரியாலே அட்லீஸ்ட் நாலு சீட் வின் பண்ணிருக்கணும் எந்த ஸ்டேட்ல இருந்தாவது எனி ஸ்டேட்ஸ்ல இருந்தாவது ஃபோர் சீட்ஸ் வந்து வின் பண்ணிருக்கணும் ஸோ இது ஒரு விஷயம் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஓட் வின் பண்ணிருக்கணும் நாலு இல்லை அதுக்கு மேற்பட்ட ஸ்டேட்ல அதுக்கப்புறம் ஃபோர் சீட் வேற வின் பண்ணிருக்கணும் ஸோ இப்படி இருந்தா நேஷனல் பார்ட்டி அப்படி இல்லை டூ பர்சன்டேஜ் அது ஓட் வின் பண்ணிருக்கணும் அட்லீஸ்ட் த்ரீ ஸ்டேட்ஸ்ல அது செலக்ட் ஆயிருக்கணும் ஸோ இந்த இதில் இதுதான் சிக்ஸுக்கு பதில் டூ ஃபோருக்கு பதில் த்ரீ இதில் இந்த ஃபோர் சீட்டை வின் பண்ணலைன்னா அட்லீஸ்ட் ஃபோர் ஸ்டேட்டில் இருந்தாவது இவங்கள வந்து ஒரு ஸ்டேட் பார்ட்டியாவது ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி இருக்கணும் ஸோ அப்படி இருந்தால் தான் அவங்க வந்து நேஷ்னல் பார்ட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ டூ பர்சன்டேஜ் இந்த செகண்ட் இது தான் இங்கே கொஸ்டினாக கேட்டிருக்காங்க டூ பர்சன்டேஜாவது வின் பண்ணியிருக்கணும் லோக்சபா அந்த இதை வந்து த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ஸ்ல வின் பண்ணிருக்கணும் பிளஸ் ஃபோர் ஸ்டேட்ஸ்ல ரெகனைஸ்ட் பார்ட்டியா இது பண்ணிருக்கணும் ஸோ இதை வந்து ஜஸ்ட் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் நோட் பண்ண அங்கங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் திருப்ப வேண்டியதா இருக்கும் சில நோட்டை மாற்ற வேண்டியதா இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் இதுதான் ஆனா இதை நீங்க தொடர்ந்து பண்ண 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 உங்களுக்கு வந்து ஒரு கிளாரிட்டி வந்துடும் எப்படி கொஸ்டின் கேட்டாலும் ஓரளவுக்கு அது உங்களால கெஸ்ட் பண்ற அளவுக்கு நாலேஜ் கிடைக்கும் ஸோ பிளெயினா உட்காந்து அந்த அந்த டாபிக்கை படிக்கிறதுல மட்டும் உங்களோட சக்ஸஸ் என்றது இல்லை இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயத்தையும் மற்றவங்க பண்ணாத விஷயத்தையும் நீங்கள் பண்ணும்போது தான் இந்த சக்ஸஸ் என்றது கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் நுண்ணிதி என்பது டேஷை குறிக்கிறது குறைந்த வருமானம் கொன்ற பிரிவினருக்கு நிதி சேவைகள் வழங்குதல் ஸோ மைக்ரோ ஃபினான்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லோ இன்கம் குரூப்ஸ்க்கு கிடைக்கிற ஃபினான்ஸ் சர்வீசஸ் தான் மற்றபடி இந்த எக்ஸ்போர்ட்டு இம்போர்ட்டு இதுக்காக கிடைக்கிறதா இல்லை லோ இன்கம் குரூப்ஸ்க்காக கொடுக்குற ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் நெக்ஸ்ட் அவ்வையார் அவார்ட் இது வந்து தமிழ்நாட்டில் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூல யார் கிடச்சிருக்குன்னா கிரிஜா குமார பாபு ஸோ இது வந்து மே மந்த் எக்ஸாம்னால இந்த இதை வந்து கேட்டிருக்காங்க இப்போ வந்து நவம்பரில் வந்து எழுதுகிறவங்களுக்கு தான் மேபி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீல அவார்டு கொடுத்தா அதை பற்றி கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட் இந்தியாவின் புவியியல் பகுதிகள் பரந்த அளவில் பின்வரும் அம்சங்களை கொண்ட இயற்பியல் பகுதிகளாக தொகுக்கப்பட்டுள்ளன ஸோ இந்தியாவோட ஃபிசிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து ஹிமாலயன் ரீஜியன்ஸ் ஸோ இப்போ இந்தியா மேப்பில் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துக்கிட்டாலே ஹிமாலயன் ரீஜியன் ஒன்று நெக்ஸ்ட் இண்டோ கேன்சட்டிக் பிளைன்ஸ் இங்கே தான் இந்த ரிவர்ஸ் எல்லாமே பிளைன்ஸ் எல்லாம் வரும் நெக்ஸ்ட் வந்து பெனின்சுலா ரீஜியன்ஸ் ஸோ இது ஒன்று நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோஸ்டல் பிளைன்ஸ் ஸோ இங்கே வர கோஸ்டல் பிளைன்ஸ் கோஸ்டல் பிளைன்ஸ் இது ஒரு விஷயம் நெக்ஸ்ட் ஐலாண்டு இந்த ஏரியாவில் வர ஐலாண்ட் ஸோ இது தான் சேர்ந்தது தான் வந்து இந்தியாவுடைய ஃபிசிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் அம்சங்கள் இதில் வந்து வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் தான் அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு விஷயம் தான் ஆனால் அஞ்சு விஷயத்தில் ஒன்று ரெண்டு மூணு அதை தவிர்த்து கோஸ்டல் பிளைன்ஸ் அண்ட் ஐலாண்ட்ஸ் தான் வரும் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ தான் கரெக்டு நெக்ஸ்ட் இந்தியாவின் மன மனிதர் என்ற பிரபலமாக அழைக்கப்படுபவர் யார் ஸோ இது வந்து எல்லாருக்குமே மேக்சிமம் தெரிஞ்சிருக்கும் ஜாதே பயங் அசாமை சேர்ந்த ஜாதே பயங் தான் வந்து 
வன மனிதர் ஃபாரஸ்ட் மேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இவரோட வேலை என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரம்மபுத்திரா அந்த ஏரியாவில் வந்து நிறையா ட்ரீஸை வந்து பிளான் பண்ணியிருக்காரு ஸோ மொலாய் ஃபாரஸ்ட் என்ற ஒரு ஏரியாவே இவர் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு நெக்ஸ்ட்டு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றில் இந்தியாவில் அதிக மக்கள் தொகை அடர்த்தி கொண்ட மாநிலமாக அறியப்படுவது எது ஸோ ஹையஸ்ட் பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி உள்ள ஸ்டேட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பீகார் பீகாரில் வந்து ஜென்ரலாக பாப்புலேஷன்ன்றது ஒரு ஸ்கொயர் கிலோமீட்டருக்கு வந்து இது பண்ணுறாங்க ஸோ பீகாரில் வந்து ஒரு ஸ்கொயர் கிலோமீட்டருக்கு ஆயிரத்தி நூற்றி ரெண்டு பேர் வந்து இருக்காங்க ஸோ ஜென்ரலாக இந்த டென்சிட்டி மக்கள் அடர்த்தின்றது டோட்டல் பாப்புலேஷன் பை லேண்ட் ஏரியா இதை பொறுத்து தான் கால்குலேட் பண்ணுறாங்க அதாவது ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் ஸோ இதில் வந்து டோட்டலாக டூ தௌசண்ட் லெவனில் தோராயமாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கொயர் கிலோமீட்டருக்கு முந்நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு பேர் வந்து இருக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க பீகாரில் ஆயிரத்தி நூற்றி ரெண்டு பேர் இருக்காங்க செகண்டாக வெஸ்ட் பெங்கால் தான் அதிக அடர்த்தி கொண்ட மாநிலமாக இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப லோயஸ்ட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அருணாச்சல் பிரதேஷ் அருணாச்சல் பிரதேஷில் பதினேழு பேர் தான் ஒரு ஸ்கொயர் கிலோமீட்டரில் இருக்காங்க ஸோ நீங்களும் நம்ம அங்கே போய் இருக்கலாம் பார்ப்போம் ஆனால் ஸ்டேட் ரொம்ப சின்னதாக தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் நாட்டின் மொத்த வனப்பகுதியில் பாதுகாக்கப்பட்ட காடுகள் எத்தனை சதவீதத்தை ஆக்கிரமித்துள்ளன ஸோ ப்ரொடெக்டட் ஃபாரஸ்ட் எவ்வளோ ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட் ப்ரொடெக்டட் ஃபாரஸ்ட் இந்த மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க ஸோ தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் தான் ஓரளவுக்கு நம்ம இந்தியாவில் வந்து ஃபாரஸ்ட் ஏரியாவே இருக்கு அதில் வந்து டுவெண்ட்டி வந்து பாதுகாக்கப்பட்ட காடுகளாக இருக்கு நெக்ஸ்ட் வடக்கில் உள்ள விந்தியன் மலை மலைத்தொடர் மற்றும் தெற்கு சாட்புரா மலைத்தொடருக்கும் இடையே செல்லும் பிளவு பள்ளத்தாக்கில் மேற்கே நோயும் பாயும் ஆறு ஸோ இந்த இந்தியா சாத்புரா ரேஞ்சில் வந்து எந்த ஆறு போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நர்மதா நெக்ஸ்ட்டு கடல் மட்டலத்துலேருந்து ஆனை முடியின் உயரம் ஸோ ஆனை முடி ஆனை முடி நம்ம பெனின்சுலா ரீஜன் இந்த ஏரியாவில் வந்து இருக்கு ஸோ இதனுடைய ஹைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ நமக்கு தெரியும் மவுண்ட் எவரெஸ்ட் தான் பிக்கஸ்ட் எவரெஸ்ட்டுன்னா அது வந்து எயிட் எயிட் ஃபோர் எயிட் ஸோ நாலு எயிட் வர இடத்துல ஃபோர் நடுவில் வந்துடுது எல்லாமே மீட்டர் தான் நேபாளில் வந்து இருக்குது வேர்ல்டுலே நெக்ஸ்ட் செகண்ட் பார்த்திங்கன்னா கஞ்சஞ்சங்கா எயிட் ஃபைவ் எயிட் சிக்ஸ் ஸோ எயிட் ஃபைவ் எயிட் சிக்ஸ் மீட்டர் இது வந்து நேபாள் அண்ட் சிக்கிம் நம்ம இந்தியாவில் வந்து கவர் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள எந்த வகையான ஆற்றல் ஆதாரம் புவி வெப்பமாவதை தடுக்கக்கூடியது ஸோ எது வந்து பார்த்திங்கன்னா குளோபல் வார்மிங்கை குறைக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரலாக நமக்கு தெரியும் பெட்ரோல் நேச்சுரல் கேஸ் கோல் இதெல்லாம் எடுக்கும்போது நிறைய ஹீட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு இதெல்லாம் வந்து புவியை வெப்பமாக்கும் புவி வெப்பமாகிறத குறையறது எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஜியோ தெர்மல் எனர்ஜி ஏன்னா இது நேச்சுரலாக வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஒரு எனர்ஜி நெக்ஸ்ட் அஜந்தா மற்றும் எல்லோரா கொள்கைகள் யுனெஸ்கோவின் உலக பாரம்பரிய தளமாக அறிவிக்கப்பட்ட ஆண்டு அஜந்தா அண்ட் எல்லோரா 1983 நெக்ஸ்ட் குப்த சகாப்தத்தை தோற்றுவித்தவர் ஸோ நமக்கு வந்து தெரியும் குப்த சகாப்த தோற்றுவித்தவர் உடனே நம்ம வந்து கண்ணை மூடிட்டு இவரை தேடுவோம் ஸ்ரீகுப்தர் ஐயோ அவரும் இல்லையே அப்படின்னு நினைப்போம் ஆனால் அவர் வந்து குப்த குப்தா எம்பேரை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறது அந்த சகாப்தம் என்றது அதாவது குப்த சகாப்தம் என்றது உருவானது பார்த்தீங்கன்னா சந்திரகுப்தர் முதலாம் சந்திரகுப்தர் அவர் பீரியட்ல தான் இவரை தான் வந்து இவரே வந்து இவருக்கு பட்டம் கொடுத்துட்டாரு மகாராஜா தி ராஜா அப்படின்னு நெக்ஸ்ட் சந்திரகுப்தர் டூ சந்திரகுப்தர் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் இவர் பீரியட்ல தான் இந்த நவரத்னா அதாவது அந்த கோர்ட்ல வந்து நயன் ஜேம்ஸ் அதாவது அந்த ஒரு அமைச்சரவை என்றது இருந்தது இவருக்கான டைட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விக்ரமாதித்யா ஸோ இவங்கெல்லாம் ரொம்ப ஃபேமஸ் இதெல்லாம் கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு கந்தகுப்தா ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு கொஸ்டின் ஸோ கந்தகுப்தா கந்தகுப்தா சாரி இவர் கிடையாது கந்தகுப்தா கிடையாது குமாரகுப்தா குமாரகுப்தா தான் இந்த நாலந்த யூனிவர்சிட்டியை தொடக்கி வச்சவர் நெக்ஸ்ட்டு சமுத்திரகுப்தர் இவரும் ரொம்ப ஃபேமஸ் தான் ஸோ இவரை தான் வந்து வி ஏ ஸ்மித் அவர் வந்து இந்தியாவுடைய நெப்போலியன் அப்படின்னு இவரை வந்து சொல்லியிருக்காரு ஸோ இதெல்லாம் ஜஸ்ட்டு நோட் பண்ணிக்கோங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பின் வருவானவற்றுள் யார் தொன்மையான கலைகளுக்காக இந்திய சங்கத்தினை ஏற்படுத்தியவர் 
ஸோ இந்தியன் சொசைட்டி ஆஃப் ஓரியன்டல் ஆர்ட் இந்த ஒத்துழையாமை இயக்கம் இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருந்திருக்கு அப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒத்துழையாமை இயக்கம் அப்புறம் சட்ட மறுப்பு இயக்கம் இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கும்போது இந்தியாவில் நிறைய விஷயம் வந்து உருவாகியிருக்கும் அதில் ஒரு விஷயம் ஃபோக்கஸ் பண்ணது ஆர்ட் ஸோ அந்த ஆர்டில் வந்து இந்த இந்தியன் சொசைட்டி ஆஃப் ஓரியன்டட் ஆர்ட் இதை வந்து இந்த பெயிண்டிங்ஸ் இதெல்லாம் கொண்டு வந்தவர் யார் பார்த்திங்கன்னா அபீந்திரநாத் தாகூர் நெக்ஸ்ட் மூன்றாம் பானிப்பட்டு போருக்கு பின் மராட்டிய சிம்சா சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்தவர் யார் யார் பார்த்தீங்கன்னா மாதவராவ் தேர்ட் பேட்டில் ஆஃப் பானிபட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த பேஷ்வா யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாஜிராவ் ஒன் நெக்ஸ்ட் சிம்ம விஷ்ணு சிம்ம விஷ்ணு என்றவது பல்லவர் இனத்தை சார்ந்தவர் ஜெயசிம்மன் இவர் வந்து சாளுக்கியர் ஆதித்யா சோழர் ஆதித்ய கரிகால நமக்கு தெரியும் சதகர்ணி சதகர்ணி என்றது சாத்தவாகனார் ஸோ தெரிஞ்சுக்கோங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க ஜஸ்ட்டு நோட் பண்ணிக்கோங்க சின்ன சின்ன விஷயமும் உங்களுக்கான ஒவ்வொரு மார்க்குக்கான ஒரு விதை தான் ஸோ எதையும் அலட்சியப்படுத்திட்டு போகாதீங்க இலாட் மிஷினால் நிர்வகிக்கப்பட்ட நிர்வாக குழுவின் பெயர் இல்து மிஷ் சாரி தமிழை வந்து இலட் மிஷன் போட்டிருக்காங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு இது என்னன்னா துர்காணி இ சகால்காணி சரி தெரிஞ்சுக்கோங்க இதை தவிர்த்து இல்டு மிஷ் வந்து குத்துமின் அறையூர் தான் கா கம்ப்ளீட் பண்ணார் தொடங்கினவர் வந்து குத்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் பட் முடிச்சு வச்சவர் பார்த்தீங்கன்னா இவர் தான் அப்புறம் இக்தாதாரி சிஸ்டம் என்ற ஒரு விஷயம் இவர் பீரியடில் தான் கொண்டு வந்திருக்காரு நெக்ஸ்ட்டு அமீர் ஹாசன் தெக் தெஹ்லூய் டேஷ் அரசின் அவையில் சூஃபி கவிஞராக இருந்தார் ஸோ முகமது பின் துக்லக் இவர் பீரியடில் இந்த அமீர் ஹாசன் என்றவர் சூஃபி பாயிட்டாக இருந்திருக்காரு நெக்ஸ்ட் இந்திய தலைமை தலைமை வழக்கறிஞரை பற்றி பின் வருவனவற்றை கருத்தில் கொள்க அட்டர்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா இவர் இந்திய குடியரசு தலைவரை நியமிக்கப்படுகிறார் குடியரசு தலைவரால் நியமிக்கப்படுகிறார் கரெக்டு உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிக்கு தேவைப்படும் அதே தகுதிகள் இவருக்கும் உரியவை அட்டார்னி ஜெனரல் ஆடிட்டர் ஜெனரல் ஆமா ஸோ இவருக்கு அதே குவாலிபிகேஷன் தேவை இவர் நாடாளுமன்றத்தில் ஏதாவது ஒரு அவையில் உறுப்பினராக இருக்க வேண்டும் கிடையாது அப்படி உறுப்பினராக இருந்தால் இவர் எப்படி இவர் வேலையை செய்ய முடியும் ஸோ இவர் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கலாம் நாடாளுமன்றத்தில் ஆனால் உறுப்பினராக இருக்கணும் அவசியம் இல்லை நெக்ஸ்ட்டு பாராளுமன்றம் மூலம் இவர் பதவி நீக்கம் செய்யப்படலாம் கிடையாது பிரசிடண்ட் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாருனா பிரசிடண்ட் நினச்சா தான் நீக்க முடியும் ஸோ ஒன் அண்ட் டூ தான் கரெக்டு நெக்ஸ்ட்டு ஒன்றிய அரசின் நிதி திறத்தையும் மாநிலங்களின் நிதி தேவைகளையும் சமன்படுத்தும் நிறுவன வழிமுறைகள் ஸோ ஃபினான்ஷியலாக வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுறது யார் யார் பார்த்தீங்கன்னா நித்தி ஆயோக் அண்டு ஃபினான்ஷியல் கமிஷன் தான் இவங்கெல்லாம் வந்து ஃபினான்ஸ் ரிலேட்டடாக பார்ப்பாங்க பார்லிமெண்ட்டில் ஆனால் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது நித்தி ஆயோக் அண்ட் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் தான் பிகாஸ் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் தான் அந்த ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ரிப்போர்ட் வந்து சப்மிட் பண்ணுவாங்க நித்தி ஆயோக் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதுக்கான ஃபினான்ஸ் அந்த ஷேரிங் ஸ்டே சென்ட்ரல் டு ஸ்டேட்டுக்கு ஷேர் பண்ணுறது இந்த மாதிரி விஷயத்தை தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் இந்தியாவில் முதல் மாநகராட்சி டேஷில் அமைக்கப்பட்டது ஃபர்ஸ்ட் முனிசிபல் கார்பரேஷன் எங்கே பார்த்திங்கன்னா மெட்ராஸில் தான் சிக்ஸ்டீன் எயிட்டி எயிட்டில் அதுக்கடுத்து தான் பாம்பே கல்கத்தா அங்கே தான் செவன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் வந்திருக்கு பாம்பே கல்கத்தா சிக்ஸ்டீன் எயிட்டி எயிட்லே மெட்ராஸில் வந்து வந்திருக்கு கீழ்கண்ட இந்திய குடியரசுத் தலைவர்கள் போட்டியின்றி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் யார் போட்டியே இல்லாமல் ஜெயிச்சிருக்காரு ஸோ யார் பார்த்திங்கன்னா நீலம் சஞ்சீவ ரெட்டி நைன்டீன் செவன்டி செவன் டூ நைன்டீன் எயிட்டி டூ அந்த பீரியடில் வந்து ஜெயிச்சிருக்காரு ஸோ இந்த ப்ரெசிடண்ட் ஆர்டர் இந்த ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ஆர்டர் இதெல்லாம் ஜஸ்ட் கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்த்துக்கணும் ஜஸ்ட் தான் கிடையாது கண்டிப்பாக பார்த்துக்கோங்க பொது நல வழக்கு என்னும் கருத்து டேஷ் நாட்டில் தோன்றியதாகும் பொது நல வழக்கு இது பிஐஎல் பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் லெட்டிகேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸில் தான் தொடங்கியிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு இந்திய அரசியல் அமைப்பின் எச் பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் லெட்டிகேஷன் பொறுத்தவரைக்கும் யார் வேணாலும் யாருக்காக வேணாலும் மனு போடலாம் கோர்ட்டில் இந்திய அரசியலமைப்பின் எச் சட்ட பிரிவின் கீழ் தகவல் அறியும் உரிமையின் அரசியலமைப்பு தகுதி நிலை உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது ஆர்டிகல் நைன்டீன் ஆஃப் ஒன் ஆஃப் ஏ ஆர்டிகல் நைன்டீனாலே ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச்னு நமக்கு வந்து தெரியும் 
ஸோ இதில் வந்து இந்த ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷனில் தான் ஆர்டிஐ வந்து வந்திருக்கு இது வந்து ஆர்டிஐ பொறுத்த வரைக்கும் அக்டோபர் டுவெல் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல வந்து வந்திருக்கும் ஸோ இது கீழே தான் சென்ட்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷன் ஸ்டேட் இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷன் எல்லாமே உருவாகி இருக்கு நெக்ஸ்ட் பின்வருணோற்றல் தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் படி சரியானது எது ஸோ தகவல் அறிமை உரிமை சட்டம் அரசிடம் இருந்து தகவல் கூறுதல் கிடையாது ஊடகத்திடம் இருந்து விவரம் பெறுதல் கிடையாது அரசின் தகவல்களை அணுகுவதற்கான மக்களின் சுதந்திரம் ஸோ மக்கள் வந்து இது வந்து கவர்மெண்ட் வந்து தகவல் கேட்கணும் கிடையாது மக்கள் வந்து கேட்பாங்க மக்கள் யார்கிட்ட கேட்பாங்கன்னா அரசு கிட்ட கேட்பாங்க அதுதான் ஆர்டிஐ என்றது நெக்ஸ்ட் அரசியலமைப்பு முகவரியில் மத சார்பின்மை மற்றும் சம தர்மம் என்ற சொற்களை அறிமுகப்படுத்திய அரசியலமைப்பு திருத்த சட்டம் எது சோ செக்யூலர் அண்ட் சோசியலிஸ்ட் ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் ஸோ சோசியலிஸ்ட் செக்யூலர் அண்ட் இன்டெகிரிட்டி இது எல்லாமே இந்த அமெண்ட்மெண்ட் மூலமாக தான் வந்திருக்கும் பிரியாம்பலில் சேர்த்திருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு தமிழகத்தின் டேஷ் மாவட்டம் மிக குறைந்த மனித வள மேம்பாட்டு குறியீட்டில் இல்லை இது வந்து ஐ திங்க் எனக்கு வந்து டவுட்டாக இருக்குது ஏன்னா தேனி பெரம்பலூர் அரியலூர் இது தான் வந்து ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸில் லோவாக உள்ள மா மாவட்டம் ஆனால் நாட் ஏ டிஸ்ட்ரிக்ட் இந்த மாவட்டம் கிடையாதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ நாகப்பட்டினம் தான் ஆன்சர் வரும்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் சர்ச் பண்ண வரைக்கும் இந்த மூணுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா லோ ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் உள்ள ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ஸ் தான் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் நீங்கள் தான் சொல்லணும் என்னோடய ஆன்சர் வந்து நாகப்பட்டினம் தான் நெக்ஸ்ட் ஒன் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று மக்கள் தொகை கணக்கிட்டுப்பின் படி பெண் கல்வி அறிவு விகிதம் ஸோ டூ தௌசண்ட் லெவன் படி பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் மேல் வந்து எயிட்டி டூ பாயிண்ட் ஒன்று மேல் எயிட்டி டூ பாயிண்ட் ஒன்று ஃபீமேல் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் டோட்டலாக ஓவரால் பார்த்திங்கன்னா செவன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் ஸோ தமிழ்நாட்டோட லிட்ரேச்சர் ரேட் எயிட்டி பாயிண்ட் ஒன் இந்தியா தான் செவன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் நெக்ஸ்ட்டு சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த விவசாயம் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு தெரியும் இயற்கை விவசாயம் தான் மற்றபடி எல்லாமே ஏதோ ஒரு விஷயத்தை ஆல்டர் பண்ணி பண்ணுறது தான் இப்போ ஹை ஹில்டிங் வெரைட்டிஸ் இதெல்லாம் வந்து இந்த க்ரீன் ரெவல்யூஷனில் வந்தது இதெல்லாமே மண்ணை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் அஃபெக்ட் பண்ண தான் நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸ் ஹவுஸஸ் ஷிஃப்டிங் கல்டிவேஷன் ஷிஃப்டிங் கல்டிவேஷன் தான் ரொம்ப ரொம்ப அந்த இடத்தையே விட்டுட்டு வேற இடத்துக்கு போயிடுவாங்க இது எல்லாமே கொஞ்சம் நேச்சுரலானதே என்வரான்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி கிடையாது நிதி ஆணையத்தின் தலைவராக காலாவரியாக வரிசைப்படுத்துக ஸோ பிரசிடென்ட் ஃபினான்ஸ் கமிஷனர் இது எல்லாமே இதனுடைய ஆர்டர் தான் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சந்தானம் இவர் வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி செவனில் இருந்திருப்பார் ஃபிஃப்டி செவன் டு சிக்ஸ்டி டூ நெக்ஸ்ட்டு யார் பார்த்திங்கன்னா மகவீர் தியாகி மகவீர் தியாகி நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் டு செவன்டி ஃபோர் நெக்ஸ்ட்டு வைபி சவன் வைபி சவான் பொறுத்த வரைக்கும் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோர் டு எயிட்டீன் நைன் நெக்ஸ்ட்டு கேசி பேண்ட் கேசி பேண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இவர் தான் டென்த்து ஃபினான்ஸ் கமிஷனராக இருந்திருப்பார் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் டு டூ தௌசண்ட் ஸோ கே சந்தானம் செகண்டாக வந்து இருந்திருக்காரு அதுக்கடுத்து மகாவீர் தியாகி இவர் வந்து அஞ்சாவது ஃபினான்ஸ் கமிஷனராக இருந்திருக்காரு அதுக்கடுத்து வைபி சவான் வைபி சவான் பொறுத்த வரைக்கும் எயித்து இவரை பொறுத்த வரைக்கும் டென்த்து ஸோ அட்லீஸ்ட் ஏதோ ஒரு ஆர்டர் அஞ்சு பத்து பதினஞ்சு இல்லை மூணு நாலு எட்டு பன்னெண்டு அந்த மாதிரி பார்த்துட்டா அதுக்கு நடுவில் யார் யார் ஃபில் ஆகிறாங்க என்றத பார்த்துக்கோங்க கண்டிப்பாக இந்த ஆர்டர் வந்து நீங்கள் படிச்சுட்டாங்கணும் நிதி பொறுப்பு மற்றும் வரவு செலவு மேலாண்மை சட்டம் அமைக்கப்பட்ட ஆண்டு எஃப்ஆர்பிஎம் ஃபிஸ்கல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்த் ஜனவரி நெக்ஸ்ட் நிதி ஆயோக் டேஷ் நிறுவப்பட்டது ஸோ ஜனவரி ஒன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் நிதி ஆயோக் நேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஃபார் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் இந்தியா நெக்ஸ்ட் கீழ் காண்பவற்றுள் சமூக இரட்டை தன்மையை குறிக்கும் சரியான வாக்கியம் சோஷியல் வேலிசம் ஸோ சோஷியல் வேலிசம் என்றது அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சொசைட்டியில் ஏற்கனவே ஒரு கான்செப்ட் வந்து இருக்கும் புதுசாக ஒரு கான்செப்டை கொண்டு வந்து சேர்க்கறது ஸோ அந்த கான்செப்டுக்கு பதில் இந்த கான்செப்ட் அதில் சில கான்ட்ரவர்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் இதாக சோஷியல் வேலிசம் சொல்கிறாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தோனேஷிய மேம்பாட்டு அனுபவத்தை அடிப்படையாக கொண்டது போயக் அவர்களால் உருவாக்கப்பட்ட கருத்து ஸோ தெரிஞ்சுக்கோங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க 
நெக்ஸ்ட் இதில் எது கரெக்டு பார்த்தீங்கன்னா பகத் சிங் இந்துஸ்தான் குடியரசுக் கட்சியின் மீ மறுசீரமைப்பு ஹெச்எஸ் ஆர்ஏ ஹிந்துஸ்தான் சோ சோஷலிஸ்ட் ரிப்பப்ளிகன் அசோசியேஷன் நெக்ஸ்ட் சுபாஷ் சந்திர போஸ் கிவ் மீ பிளைட் ஐ வில் கிவ் யூ ஃப்ரீடம் இது ரெண்டுமே கரெக்டு இந்திய நேஷ்னல் ஆர்மி ஃபவுண்டர் யார் அப்படின்னு பார்த்தா இவர் தான் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூவில் கேப்டன் மோகன் சிங் தான் நெக்ஸ்ட் அட்வைசர் டு நான் கோஆப்ரேஷன் மூமெண்ட் எனக்கு தெரியல ஆனால் கிருப்பாளனி கிடையாது நெக்ஸ்ட் காந்தி இருவின் பேக் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒன் ஃபிஃப்த் மார்ச் இதை வந்து டெல்லி பேக்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கராச்சி செஷன் அந்த இதில் தான் இந்த பேக்ட் வந்து சைன் ஆகியிருக்கும் ஸோ அந்த பேரில் தான் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் என்ற ஒரு விஷயத்த பற்றியும் பேசியிருப்பாங்க இதுக்கடுத்து தான் காந்தி வந்து செகண்ட் ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் லண்டனில் போய் கலந்துப்பார் நெக்ஸ்ட் இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் சம்பரன் சத்யகிரகா நைன்டீன் செவன்டீன் ரவுலட் சத்யகிரகா நைன்டீன் சௌரி சௌரா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி தண்டி நெக்ஸ்ட் இந்தியாவில் எப்பொழுதும் முதல் ஒத்துமையாமை இயக்கம் தொடங்கப்பட்டது நைன்டீன் டுவெண்ட்டி செப்டம்பர் மந்த் தான் தொடங்கப்பட்டிருக்கோம் கல்கத்தா செஷனில் இதை பற்றி பேசியிருப்பாங்க வஉ சிதம்பரனார் ஆல்ரெடி கேட்ட ஒரு விஷயம் தான் அங்கே நைன்டீன் நாட் சிக்ஸ்னு கேட்டாங்க இங்கே வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க இதனோட நோக்கம் கேட்டிருக்காங்க கடல் போக்குவரத்தில் பிரிட்டிஷாரின் ஏகபோகத்திற்கு ஆங்கிலேயரின் ஏகாதிபத்திய எதற்கு சவால் விடுக்கிறதுக்காக நைன்டீன் நாட் சிக்ஸில் வந்து இது பண்ணியிருக்காரு தமிழ்நாட்டின் கல்லுக்கடை முறையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஸோ கல்லுக்கடை மறியல் நமக்கு தெரியும் பெரியாரால் தான் நெக்ஸ்ட்டு பம்பாயில் குடிர பிளேக் எந்த ஆண்டு வந்திருக்கு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் சீடி அவ்வளோதான் எனக்கே ரொம்ப ஹெவியாக தான் இருக்குது அட்லீஸ்ட் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து ஒரு த்ரீ த்ரீ சப்ஜெக்ட்ஸாவது பிரேக் பண்ணி கிளாஸ் எடுப்போம் இதை தவிர்த்து நான் வந்து ஸ்டடி டிப்ஸ் மோட்டிவேஷன்ஸ் அண்டு கொஞ்சம் கரண்ட்டில் உள்ள ஸ்கீம்ஸு இதை பற்றி வைடாக எந்தெந்த விஷயம் தான் உங்களுக்கு ரொம்ப தேவையோ அந்தந்த விஷயம் தான் கொஞ்சம் டீப்பாக கொடுக்கலான்னு இருக்கு ஸோ உங்கள் ஐடியாவும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ